ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ లెవెన్ టెన్ అయిపోయినాయి నిన్నటితో ఈరోజు మనం లెవెన్త్ డైలీ టెస్ట్లోకి వెళ్ళాం మీరు ప్రతిరోజు కూడాను డైలీ టెస్ట్ కంపల్సరీగా రాయాలి రాస్తే మాత్రమే మీకు మ్యాట్లో అన్ని చాప్టర్లు కవర్ అవుతాయి ఓకే చూడండి మనం ఎగ్జామ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క కీ ఆన్సర్లను మనం చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఆల్ఫాబెట్ లెటర్ సిరీస్లో ఇవ్వటం జరిగింది సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశారు ఇక్కడ ఎన్ఓ చూడండి ఎన్ఓ మళ్ళీ ఇదే లెటర్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఓపీక్యూ మళ్ళీ క్యూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఒకవేళ వన్ లెటర్ పెంచాడు ఓకే మళ్ళీ క్యూతో స్టార్ట్ అయింది క్యూఆర్ఎస్టి ఓకే ఫోర్ లెటర్స్ మళ్ళీ టీ యాజ్ టీజ్గా రాశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోర్ కాబట్టి ఈసారి ఫైవ్ వచ్చింది టీయూవిడబ్ల్యూఎక్స్ ఓకే ఈసారి మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఎక్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ సిక్స్ లెటర్స్ రావాలి ఎక్స్ వై జెడ్ ఏబిసి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏబిసి చూడండి ఎక్కడ ఉందా ఎక్స్ వై జెడ్ ఏబిసి ఆప్షన్ సి సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి సి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి హౌ మెనీ ట్రాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈ పటంలో ఎన్ని ట్రాంగిల్స్ ఎన్ని ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయో కనుకోవాలి సో మనం దీనికి మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది చూడండి దీంట్లో మనకి ఎన్ని ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా దీంట్లో ఈ చిన్న పార్ట్లో మనకి ఎన్ని ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయో మీకు నేను వివరిస్తాను అన్నీ విడగొట్టి చూపిస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఓకే చూడండి దీంట్లో ఇలా ఉంటే దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నట్టు దీంట్లో టూ ఉన్నాయి ఓకే టూ ట్రాంగిల్స్ అలాగే చూడండి మీకు దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నట్టు ఇంకో టూ ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అది కాకుండా మీకు చూడండి ఒకసారి ఫోర్ ట్రాంగిల్స్ ఓకే దీంట్లో టూ ఉన్నాయి దీంట్లో టూ ఉన్నాయి దీంట్లో ఫోర్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా మనం చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ ట్రాంగిల్స్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు మొత్తం ఏమైంది మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ట్రాంగిల్స్ దీంట్లో మనకి సిక్స్టీన్ ట్రాంగిల్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక సిక్స్టీన్ ట్రాంగిల్స్ ఈ రెండు యాడ్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎలాంటి ట్రాంగిల్స్ ఏర్పడలేదు ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది గ్యాప్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ట్రాంగిల్స్ ఏర్పడినాయి మనకి కంటికి కనబడకుండా థర్టీ టూ ట్రాంగిల్స్ ఏర్పడినాయి ఆప్షన్ ఏ ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం మనకి ఆల్ఫాబీట్ ఎనాలజీలో ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే ఆల్ఫాబీట్ ఎనాలజీలో మనకి ఫస్ట్ ఈసారి ఏం చేసినంటే ఒక సెట్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ రెండోది మనం కంప్లీట్గా మనమే కనుక్కోవాలి ఓకేనా ఆప్షన్లో ఉంటుంది ఫస్ట్ దానికి ఎలాంటి పోలిక అయితే ఉందో రెండో దాంట్లో కూడా అలాంటి పోలికే ఉండాలి ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ రేస్ అన్నాడు ఇక్కడ ఆర్ఏ సిఈ రేస్ ఓకే ఆర్ఏ సిఈ రేస్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏమన్నా చూడండి సిఆర్ఏకే చూడండి ఒకసారి ఇదిగోండి సి సిఆర్ ఇది ఇది ట్రాక్ ఆర్ఏసీకే కదా కే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉంచేసే సి మనకి కే యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అలాగే ఉంచేసేది సిని ఇటు రాసాడు వీటిని ఇట్లా రాసాడు సేమ్ అలాగే మనకి సేమ్ ఇలాంటి పోలికే ఉండాలి చూడండి ర్యాక్ ఆర్ఏసీకే ర్యాక్ని సిఆర్ సిఆర్ఏకే సి రాసి ఆర్ఏకే కంప్లీట్ ర్యాక్ ఓకేనా థర్డ్ లెట్ని ఇటు రాసి మిగతా లైన్లో రాయటం అలాగే మనకి ఇక్కడ దీంట్లో చూద్దాం సెకండ్ వన్తో చూద్దాం సేమ్ ఇలా రాయాలి బిఏ ఎల్ ఈ నేమ్ రాయాలి ఇప్పుడు మనం ఎల్ ఇక్కడ రాసేసి ఇంకేంటి కంప్యూటర్ రాసుకోవాలి ఎల్ బిఏఈ అని రాయాలి చూడండి ఎల్ బిఏఈ రాలా కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ కాదు ఓకేనా ఇప్పుడు బి తీసుకుందాం మైండ్ ఎంఐ ఎండి మైండ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఎన్ ఇక్కడ రాయాలి ఎన్ఎంఐడి ఉండాలి ఎన్ఎంఐడి ఓకే కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ బి వాడి ఎలా అయితే పోలిక చూపించాడో సేమ్ అలాగే మనం చూపించాలి కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఓకే ఇంకొకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఆర్ఏ సీకే ర్యాక్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనకి సి ఇక్కడ రాసాడు ఫస్ట్ సేమ్ ఆ నాలుగు లెటర్లోనే చూపించాడు 
ఈ ఇక్కడ రాసి ఈ మూడు లెటర్ని యాజ్ టీజ్కి రాసేసాడు ఆర్ ఏకే అలా ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి ఇవన్నీ రాసి ఈ మూడు అలా రాయాలన్నమాట సో అక్కడ ఎక్కడ ఉంది మనకి ఆప్షన్ బిలో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఫోర్త్ వన్ మిస్సింగ్ క్యారెక్టర్ సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటే వెళ్తాడు ఇక్కడ మిస్ అయిపోయింది ఏంటిది దీంట్లో ఏముండాలి అంటే ఈ రెండింటికి ఎలాంటి అయితే సెట్ అయిందో నెంబర్సు అలాగే సెట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి నైన్ ప్లస్ త్రీ అన్నట్టు చూడండి నైన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకే చూడండి ఈ రెండు నెంబర్స్ని యాడ్ చేసి స్క్వేర్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వచ్చింది అలాగే ఇది కూడా రావాలి కదా సేమ్ మరి చూడండి సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఓకే లెవెన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ ఓకే సరిపోయింది అలాగే ఇప్పుడు మనకి దీనికి కూడా రావాలి చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఓకే థర్టీన్ స్క్వేర్ వేస్తే థర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఓకే థర్టీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ చూడండి ఎక్కడ ఉందో మనకి ఆప్షన్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ డి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనకి ఆర్ట్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఆర్డ్ వన్ అవుట్ నెంబర్స్ ఆర్డ్ వన్ అవుట్ నెంబర్స్ అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్ నుంచి ఒకటి సపరేట్గా ఉంటుంది వేరుగా ఉన్నదాన్ని మనం కనుగొనాలి ఓకే చూడదాం చూడండి ఆప్షన్ ఏలో మొత్తం యాడ్ చేద్దాం ఇచ్చినటువంటి నెంబర్స్ని యాడ్ చేద్దాం చూడండి ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ చూడండి ట్వంటీ టూ ఓకే టెన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అను త్రీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇది కూడా ట్వంటీ టూ వచ్చింది అన్నీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ వచ్చింది ఇది కూడా చూద్దాం సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ నైన్ ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఒకసారి మళ్ళీ కౌంట్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో మనకి డిఫరెంట్గా ఉంది ఏంటి డి డి అనేది మాత్రం ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చింది మీకు అన్నీ కూడాను ట్వంటీ టూ వచ్చింది ఓకే తర్వాత మిక్స్డ్ కోడింగ్ చూడండి మనకి మిక్స్డ్ కోడింగ్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఇన్ని సర్టన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అని మనకి చిన్న చిన్న వర్డ్స్ చేయాలి సిప్ లిప్ జిప్ ఈజ్ కోడెడ్ త్రీ టూ వన్ నిప్ టిప్ సిప్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ అండ్ టిక్ జిప్ సిట్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ ఫోర్ వన్ సిక్స్ దెన్ ది కోడ్ నెంబర్ లిప్ కనుక్కోవాలి మనం ఓకేనా సో మనం ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు రాసుకోమని చెప్పాను కదా నేను ఎస్ఐపి సిప్ చూడండి ఒకసారి లిప్ తర్వాత జిప్ దీనికి ఏమన్నాడు కోడ్ లాంగ్వేజ్ త్రీ టూ వన్ ఓకే ఇది ఒకటోది సెకండ్ వన్ చూడండి నిప్ టిప్ టిక్ సిప్ ఏమిచ్చాడు దీనికి సెవెన్ త్రీ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి టిక్ జిప్ సిట్ దీనికి ఏమైనా ఇచ్చాడు ఫోర్ వన్ సిక్స్ ఓకే ఇది మనకి ఇచ్చింది ఓకే మూడు బాక్సులు చేసేసి ఈ మూడు బాక్సుల్లో మనం ఫస్ట్ రెండు బాక్సుల్లో ఒకే నెంబర్ ఉన్నది తీసుకుందాం చూడండి త్రీ ఉంది చూడండి ఒకే నెంబర్ ఉన్నది త్రీ ఈ త్రీకి ఒకే వర్డ్ ఉండాలి కదా ఏముంది ఒకే వర్డ్ చూడండి సిప్ ఎస్ఐపి సిప్ ఎస్ఐపి సిప్ కాబట్టి లిప్ లేదు జిప్ లేదు కాబట్టి సిప్ దీనికి రౌండ్ అప్ చేద్దాం సో త్రీ మీన్స్ త్రీ అనగా మనకి ఏంటి ఇక్కడ కోడు సిప్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ది థర్డ్ది తీసుకుందాం ఫస్ట్ది థర్డ్ దాంట్లో ఒకే నెంబర్ ఏముందో చూడండి ఒకసారి ఒకే నెంబర్ ఏముందంటే వన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ వన్ చూడండి వన్ తీసుకోండి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ వన్ తీసుకోండి సో ఒకే వర్డ్ ఉండాలి కదా జేఐపి జిప్ జిప్ ఉంది చూడండి కాబట్టి వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి జిప్ వన్ కోడు జేఐపి జిప్ సో ఇంకా మనకి మిగిలింది ఇక్కడ ఏంది చూడండి ఇక్కడ లిప్ లిప్కి ఏంటి టూ సో మనకు కనుక్కోవాల్సింది కూడా ఏమి అడిగాడు మనకి ఎల్ఐపి లిప్కి కోడ్ నెంబర్ ఏంటి అడిగాడు సో కోడ్ నెంబర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ టూ టూ అంటే ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ మనకి 
ఆప్షన్ బి ఓకే సో ఈ చాప్టర్ కూడా మీరు ఒకసారి వీడియోలన్నీ కూడాను జాగ్రత్తగా చూడండి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వచ్చేయని కూడాను మనం చక్కగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇంకా మనకి రావాల్సినటువంటి కొన్ని ఏమన్నా ఉంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు అన్నీ కూడాను తెలియజేస్తాను ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఏ కోడ్ లాంగ్వేజ్ స్పీడ్స్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అండ్ టైమ్స్ వన్ థర్టీ టూ దెన్ ఇన్ ద సేమ్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ డేట్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ని ఏదో చేస్తే వాడు వన్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో ఏం చేసాడో చూద్దాం స్పీడ్స్ చూద్దాం చూడండి ఎస్పిఈడిఎస్ చూడండి ఎస్ అంటే అంత ఉందో చూసుకుందాం మనం ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ పి అంటే చూడండి ఎంత ఉందో పి సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఈ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ డి అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఎస్ అంటే మనకి ఎస్ అంటే నైన్టీన్ మళ్ళీ నైన్టీన్ వచ్చింది ఓకే చూడండి ఒకసారి ఇవన్నీ యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేసి చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఉంది కానీ సిక్స్టీ ఎయిట్ లేదు ఇక్కడ ఎంత ఉంది వన్ థర్టీ సిక్స్ ఉంది అంటే దీన్ని ఏం చేసాడు డబల్ చేసాడు చూడండి టూ టూ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీన్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ థర్టీన్ ఓకే వన్ థర్టీ సిక్స్ సరిపోయింది కదా వన్ థర్టీ సిక్స్ అంటే మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తే ఆల్ఫాబెట్ లెటర్స్ అన్నింటినీ యాడ్ చేస్తే మనకి సిక్స్టీ ఎయిట్ వస్తే దాన్ని డబల్ చేశాడు ఇంటూ టూ వేస్తే మనకి వన్ థర్టీ సిక్స్ సేమ్ మరి అలాగే దీనికి కూడా ఉండాలి కదా టైమ్స్ కూడా చూడండి టిఐఎంఈఎస్ టైమ్స్ టి అంటే ఎంత చూడండి టి అంటే ట్వంటీ ఐ ఐ మీన్స్ ఎంత చూడండి నెంబరు నైన్ ఎం ఎం అంటే మనకి ఎంత ఉంది థర్టీన్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఎస్ ఎస్ అంటే మనకి నైన్టీ చూడండి మొత్తం ఇక్కడ కౌంట్ చేయండి ఎంత వచ్చిందా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం కౌంట్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ప్లస్ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ థర్టీన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ త్రీ యాడ్ చేద్దాం ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ త్రీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టోటల్ ఈజ్ సిక్స్టీ సిక్స్ వచ్చింది చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఓకే ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఓకే ఇంటూ టూ చేశాడు చూద్దాం ఇంటూ టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ వేస్తే టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ టూ సిక్స్ జార్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ వన్ వన్ థర్టీ టూ రావాలి మనకి వచ్చిన వన్ థర్టీ టూ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి డేట్స్ కనుక్కోండి డిఏటిఎస్ 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 డి మీన్ డికి ఎంత మనకి ఫోర్ ప్లస్ ఏ కంటే వన్ టి అంటే చూడండి ఎంత ఉందో టి అంటే ట్వంటీ ప్లస్ ఈ అంటే ఫైవ్ ఎస్ అంటే మనకి నైన్టీన్ మొత్తం యాడ్ చేయండి ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఇవ్వండి ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫార్టీ నైన్ మనకి ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ టూ 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 నైన్ జార్ ఎయిటీన్ టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ మనకి ఎంత రావాలి నైంటీ ఎయిట్ ఆప్షన్ సి చూడండి ఓకేనా అంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకొని డబల్ చేశాడు అంతే సో మనకు అప్పుడు ఏం చేయాలి డేట్స్ కూడా డి అంటే ఫోర్ ఏ వన్ టి అంటే ట్వంటీ ఈ అంటే ఫైవ్ ఎస్ అంటే నైంటీ మొత్తం యాడ్ చేసుకొని ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది ఫార్టీ నైన్ మనం డబల్ చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి మనకి డాట్ సిచ్యువేషన్ డాట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి ఇలా ఎక్స్ అనేది ఇస్తాడు తర్వాత ఆప్షన్ ఏబిసిడి నేను ఇక్కడ రాశాను మీకు సిడ్డి ఇటు కనబడలేదు కాబట్టి సో మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఈ డాట్స్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ డాట్స్ చూడండి ఈ ఫస్ట్ డాట్ ఈ ఫస్ట్ డాట్ అనేది దేంట్లో ఉంది మనకి సర్కిల్ ఉంది ట్రయాంగిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉంది చూడండి ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ మూడు ఉన్నాయి అనమాట మూడు ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇది ఓన్లీ సర్కిల్ ఇది సెకండ్ అని ఇద్దాం ఓన్లీ సర్కిల్ ఓకే ఇది చూడండి థర్డ్ ది థర్డ్ వన్ దేంట్లో ఉంది సర్కిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ స్క్వేర్ ఓకేనా ట్రయాంగిల్ లేదు దాంట్లో సో ఈ మూడు డాట్స్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ మనకి ఇక్కడ ఉండాలి చూడండి దీంట్లో మనకి చూడండి ఆప్షన్ ఏ తీసుకుందాం ఆప్షన్ ఏలో చూడండి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇది దీంట్లో అన్నీ ఉండే చూడండి 
మూడు ఏమేముంది సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఓకే సో ఈ పాట్ నేను ఇచ్చేస్తున్నాను షేడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ ఇదేంటి ఇది ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ సెట్ అయిపోయింది సెకండ్ వన్ ఏంటి ఓన్లీ సర్కిల్ ఉన్నాడు ఓన్లీ సర్కిల్ ఉన్నట్టు పాట్ ఉంది కదా ఇదిగో ఇది ఇది ఓన్లీ సర్కిల్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఓన్లీ సర్కిల్ ఓకే ఓన్లీ సర్కిల్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కొంచెం పైన కూడా కొంచెం ఉంది ఇదిగోండి ఇది కూడా ఇది కూడా సర్కిల్ కింద వస్తుంది సో ఇది సెకండ్ థర్డ్ వన్ చూడండి సర్కిల్ స్క్వేర్ ఉండాలి సర్కిల్ ఉండాలి స్క్వేర్ ఉండాలి దాంట్లో ట్రాంగిల్ ఉండకూడదు చూడండి ఇది ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే దీంట్లో ఏంటిది థర్డ్ వన్ సర్కిల్ స్క్వేర్ ఓకే కాబట్టి మూడు ఉన్నటువంటి ప్లేస్ ఆప్షన్ ఏలోనే వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓకే ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి క్లాసిఫికేషన్ నాన్ వెర్బల్ నాన్ వెర్బల్ అంటే మనకి ఆ బిసిడి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉన్నదాన్ని మనం గుర్తించాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ సైడ్స్ ఉంటే ఫైవ్ ఇంటూలు ఉన్నాయి లోపల ఇక్కడ త్రీ సైడ్స్ ఉన్నాయి త్రీ ఇంటూలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఇంటూలు ఉన్నాయి ఇక్కడ సిక్స్ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఇంటూలు మాత్రమే ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి డిఫరెంట్గా ఉన్నది వేరుగా ఉన్నది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ చూడండి పేపర్ ఫోల్డింగ్ అంటే ఎక్కడ మనం ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలో కూడా మనకి ఇక్కడ ఇలా ఇస్తారనమాట డాట్ డాట్గా ఇచ్చాడంటే ఈ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్లోకి మనం ఫోల్డ్ చేయాలి చూడండి ఇదిగో ఇలా తీసుకొని మనం ఇలా ఉన్నదాన్ని మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయాలి ఫోల్డ్ చేయగానే మనకి నీడ కనబడతా ఉంటుంది చూడండి నీడ నేను గీస్తున్నా చూడండి సేమ్ మనకు అలాంటిది మనకి ఇక్కడ రావాలన్నమాట ఓకే చూడండి ఒకసారి సో ఇలాంటి ఇలాంటి ఫిగర్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ ఆప్షన్ డి ఓకే చూడండి ఆప్షన్ డి సో మనకి ఈ టెన్త్ పేపర్ ఫోల్డింగ్ అనేది మనకి వీడియోలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకసారి చూడండి మీరు సో ఈ ఎగ్జామ్ అనేది కూడా మీరు చక్కగా రాసి ఉంటారని భావిస్తున్నాను సో ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఇంకా నేను కంటిన్యూగా చేస్తూనే ఉంటాను టార్గెట్ థర్టీ ఎగ్జామ్స్ పెడదామని ముప్పై ఎగ్జామ్స్ డైలీ టెస్ట్లు పెడదామనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాం సో ఈరోజు మనం ఎగ్జామ్ని మీ అందరూ చక్కగా రాసి ఉంటారని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఇట్లు మీ ప్రకాశ్ అన్న